samgöngur á landi og lofti rösskuðust í aftakaveðri á suðvesturhorni landsins í dag. Flugfar þegar í Keflavík sátu fastir tímunum saman út í flugvel þar sem ekki var hægt að hleypa þeim frá borði. Lauregla í Los Angeles í Kaliforníu leitar enn að byssu manni sem myrti tíu manns og særði aðra tíu í skotárás á næturklubi í bænum Monterey Park nálagt miðborg Los Angeles í gerkund. Hálföld er liðin frá stærstu mannflutningum Íslandssögunar þegar eldgós hófst í heimaei um miðja nótt. Yfir 5000 vestmanneyingar voru fluttir frá einni á örfáum klukustundum. Við rífum atburðin upp í fréttatímanum. Á Patreksfyrði er þess minnst að 40 ár eru liðin frá því að krapaflóð fjöllu á bæinn og kostuðu fjóra lífið. Mildi þykir að ekki fór verð því skömmu áður hafði fjöldi barna verið að leik í farvegi flóðsins. Þrátt fyrir skildu sigur á Brasilíu er verkefni íslenska landsliðsins á heimsmestaramótinu í handbolta lokið, óhættir að segja að niðurstaðan sé tölvert frá þeim mættingum sem gerðar voru. Gott kvöld. Um þúsund farþegar sátu fastir í flugvélum á Keflavíkur flugvelli klukkutímunum saman í óveðri sem gengið hefur yfir. Byrgunarsveitir þurftu að hætta aðgerðum á vellinum vegna erfiðra aðstæðna. Það var til hapsað óveðrið skalla á sunnudagsmorgni þegar fáur voru á ferli. Byrgunarsveitarfólk stóð vaktina við lokunarpósta, upplýsti fólkum stöðuna og ímislegt annað, til dæmis aðstóðaði yfir að koma þessu snjómokstursteki í gang sem drap á sér í frostinu og kvöldin beit sannarlega. Þú veist allir hér laður, hvernig líður þér? Það er fínt. Það hættur að vera kalt, það er orðið heitt aftur. Það var þetta ágætt. Það var bara að fá þetta á sig í smá tíma og það var bara að fyrir manni að hitna eftir á. Við Mósvelsheiði var öllu fjölmennar á þegar fréttastofa kom þangað að lust fyrir hátegi. Það er allt ferða menn sem stemdu á þingvelli eða gullna hringin. Já, þetta er hátt í 50 vílar sem er búin að vera að koma á snúa við. Þú veitingu fyrir þau rótu að opna ekki? Nei, Þá var aftakaveður í Reykjanesbæi og allt flug fór úr skorðum. Hálkan á flugvöllinum var slík að flugvel Æslandir hringsnýrist og hafnaði landgangi flugstöðurinnar. Og um þúsund farþegar sátu fastir í flugvelum og vellinum klukkutímanum saman Líkt og Veigar Margirsson sem lenti á Keflavíkurflúvelli um klukkan sex í morgun. Mjög mikið til sko og það er hún að dýnu eins og maður sé að fljúga bara í miklu körbilens. Þegar maður stendur upp þá er hún að er allt öldið vart og síminn er hugsanlega ekki. Ég er að reyna að halda mig í stöðum og ég get. En það er alveg tekur í sko. Aðstæður voru svo erfiðar að björgunarsveitir þurftu að hætta aðgerðum á Keflavíkurflúvelli. Hvað þurfum lítur út um gluggan? Hvað sér Sko, það er nefnilega að er bara tíminn svind, sko, því núna ef ég get hérna megin það sem ég er, það er sko, greinlega mjög mikið hálka en það er ekki þess mikið skafreningur og var á hann en maður finnur og það er gríðalega mikið rot. Klukkan er farin að ganga sex og það er enn bálkvast í Reykjanesbæin þú aðeins verð að draga úr vindi og far þegar loksfarnir að komast frá borði með rútum hérna á vellinum. Og fréttastofa heyrði í þreyttum flugfarþegum nú skömmu fyrir fréttir. For how long did you stay in the airplane? Ten hours. Roughly. Maybe a little longer. We got here at about 6.30 in the morning. We stayed here till, I don't know what time is it, because we just basically got off now. So how are you feeling? Very tired. The wind was blowing at the airplane so much that I actually am nauseated and still kind of feel like the wave. So it was quite a rough ride, even just sitting there. What about you? Are you annoyed? Just cramped up. We're sitting in, in economy, just crushed, you know, like little sardines. <laughs> We're not, yeah, it was, it was cramped. Yeah, you couldn't really do anything, so you just sat there, tried to sleep. It wasn't easy. Og þá til útlanda. Byssumaðurinn sem myrti tíu manns og særði aðra tíu í skotarásnálagt Los Angeles í gerkvöld gengur enn laus, sagði Lauregla Sýteis. Árásin var gerð á næturklúbi í bænum Monterey Park, nálagt miðburg Los Angeles. 
Lauruglumenn streymdu á staðin þar sem skotárosin var tilkynnt í gerkvöld í Næturklúbi í Monterey Park þar sem stór hópur fólks var að skemmta sér. When officers arrived on scene they observed numerous individuals, patrons of the location pouring out of the location uh, screaming. The uh, officers made entry to the location and located additional victims. <clears throat> The Monterey Park Police uh, Fire Department responded to the scene and treated the injured and pronounced 10 of the victims deceased at the scene. Vitni segja að maðurinn hafi fyrirvara laust hafi skotrið, sömur segja með hálf sjálfvirkum rifli, aðri segja með vélbyssu. There were at least 10 additional victims that were transported to numerous local hospitals and are listed in various conditions from stable to critical. Tugir þúsunda komu saman í Monterey Park um helgina til að fagna kynverska nýjárinu sem hefst í dag. Bærinn er að stórum hluta byggur fólki af austur-asískum uppruna. Vitni segja að árásan hafi verið fyrirvara laus, ekkert að vita hvað byssumanninum gekk til. Hátíðarhöldin í Monterey Park áttu að standa alla helgina þeim hefur nú verið aflýst. Næstum 650 skot árási voru skráðar í bandaríkjunum í fyrra þar sem fjórir eða fleiri særðust eða létust. Íslenska landsliðið í handbolta hefur lokið leik á heimsmeistramótinu. Liðið vann nauman sigur á Brasilíu í lokaleik sínum en hann var torsóttur. Helga Margrét Höskulstóttir, íþróttafréttamaður í Gautaborg. Þetta var ekki fallegur sigur en niðurstaðan á mótinu hlýtur að vera undir væntingum. Nei, þetta var kannski ekki fallegur sigur en, en framistaðan hjá strákunum í setni hálfleik var já, full af anda. Það er alveg óhætt að segja það. Neðurstaðan á mótinu svo sannarlega vonbriði, allavega með þau kannski vantingarna sem var búið að byggja upp fyrir þetta mót og ég held að þeir hafi sjálfur allir stemt að minnsta kost í, í áttalega úslitin, það er ljóst að sú verður ekki raunin, við erum eftir að sjá leikunum sem er núna fari í gangir í höllinni, leikur Portugal og Svíþjóðar, hann mun endanlega skýra úr um hvar Ísland endar í þessum riðli, hvort við endum í þriða sætinu og þar að leiðind í, í nýjunda til tólta sæti eða, eða hver niðurstaðan þar verður. Það getur skipt máli upp á mögulegt sæti í umspili fyrir Olympíuleikana en ef það sú leið í umspili fyrir Olympíuleikana gengur ekki upp þá en ennþá eh, Evrópumóti á næsta ári sem að gæti hjálpað okkur þar en við fáum að heyra viðbröð leikmanna og, og þjálfara í íþróttafréttum hér á eftir þannig að ekki missa því. Og takk fyrir það Helga Margrét. E, það verður farið nánar yfir leikinn eins og hún sagði og aðra helstu íþróttafréttir strax á loknum fréttunum en í nótt verða 50 ár frá því eldgós hófst í heimaði. Björgunar afrekk var unnið þegar nær allir íbúar eigarinnar voru fluttur á brottu miðanótt. Eins og útvarpið hefur stöðugt flutt fréttir og frásagnir á síðan klukkan fjögur í nótt og alltjóð er því kunnum þorðið hófst eldgós í helgafelli í Vestmanneigum í nótt og hafa flestir íbúar Vestmanneigan og eru fluttir til Reykjavíkur í öryggiskinni. Almannavarnir hafa skipulagt þessa flutninga sem gengið hafa slýsalust að því er bestur við þá. Fiskibátar og önnur tiltækskip brugðust fljótt við neyðarkallinu sem barst frá loftskeitastöðinni í Vestmanneigum aðfara nótt 23. janúar fyrir hálfri öld. Gós var hafið í byggð. Nokkuð sem hefur hvorki gerst fyrir nýja síðar hér á landi. Mikið björgunar afrek vannst við þessa mestu mannflutninga Íslandssögunar sem fóru fram með miklu flýti um miðja nótt. Ég er náttúrulega hljóp upp rúminu og kvæti börnin og... Á örfáum klukkustundum náðist að flytja nær alla íbúa eigunar á meginlandið að undanskildum þeim sem eftir voru til að hjálpa. Þannig tókst að hlífa lífi og limum allra 5300 íbúa Vestmanneiga, þá um 2,5 prósentum þjóðarinnar. Vont var í sjóin þessa nótt en öll komust heil í land, þótt átökin hafi dugað til að koma að minnstakosti einni fæðingu af stað. Konan okkur tók léttasótt á leiðinni til lands í einu bátnum en björgunarliðar komið henni undir læknishendur í bráðabyrðastu lækna í Þorlásöfn. Sjálfbóðarliðar unnu þrekvirki við að bjarga því sem bjargað varð. Mikið var lagt í að kæla hraunið með sjó til að hefta framrás þess. Hér á milli búastaða brautar og ásavegar, eins og annars staðir hér í grend við góðstaðvarnar, blasir viðurstigð eyðileggingarinnar við, meiri en nokkur orð eða jafnvel mynd þá líst. Meiri hluti húsa á eigunni hátt í þúsund hús skemmdust og þar af voru 400 metin ónýtt.
Á þessu svæði til dæmis voru allt hús. Þau þetta er allt farið, þetta er bara auð núna. Jú, svo séum farið hér í 40 hús. Já, 40, bara, 50 hús. Bara hérna í kringum okkur þessu við stöndum. Já, bara brunnin. Ég hugsa það. Já, og sokkin. Segja. Og sokkin, já. Ég geri það fyrir því. Ég veit að það er kannski bjálfalega spurt, en ertu nokkuð farin að hugsa um hvað tekur við Nei. þegar þessi óskum sér það? Nei, sko, maður, ég segi fyrir mig að maður, hefur ekki, maður veit orðið vella hvað maður heitir og maður hefur ekki tíma til að hugsa um það. Hvað það meira? Gósið stóð yfir í rúma fimm mánuði og var góslókum formlega líst yfir þann 3. júli 1973. Þá tók við veigamikið endurreisnar og reynsunarstarf. 7. september sama ár var svo kveikt á götuljósum í Vestmanneigum á ný. Þótt ekki allir hafi skilað sér aftur heim. Já, við erum í eldheimum hérna í Vestmanneigum og höfum verið svona að taka stöðuna á fólki. Enda eins og gefur að skilja þá eru þessir atbyrðir fyrir hálfri öld fólki ofarlega í huga. Og það er þetta svolítið sérstakt að þau hafa talað um að veðrið í dag er alveg eins og það var. Dægi náður en að atbyrðnir skullu á hérna fyrir 50 árum. En eins og ég sagði þá hefur við heyrt í fólki í dag og við kiktum líka á myndlistasýningu sem að snýst einmitt um eldgós í heimaði. Við erum náttúrulega öll að túlka gósið og, og kannski tilfinningarnar í kringu það. Sýningin ber yfirskriftina Hemd Helgafels og eldgósi í garðinum. En burðaverki er Hemd Helgafels eftir Guðna Hermansen. Þrátt fyrir að hafa aldrei gengist við því að vera fórspár, málaðan gós í Helgafelli tveimur árum áður en gósið hófst. Eldgós í Vestmanneigum hefur verið viðfangsefni heima manna í listsköpun æ síðan. Það er alltaf einhver með þessa tilfinningu um minningu eða... Þannig að þetta kemur mjög mikið fyrir. Heldur jafnvel að þetta sé úrvinnsla að vinna þessi verk? Já, ég myndi segja það. Það verið bara heilmikil úrvinnsla hjá mörgum. Það eins og, eins og hérna, Emma, ég meina, hér er askan bara alveg upp að, upp tröppurnar og alveg upp að eftirskuldanum. Sko, heima hjá mér. Já, þetta er nefnum fyrir að mæla völlin. Vigdís Rapsdóttir og Emma Sigurgeirsdóttir Vídó voru 14 og 16 ára þegar gós hófst í eigum. Þær höfðu báðar eitt kvöldinni 20. og 2. januari að læra undir próf sem var þeim enn ofarlega í huga þegar þær vöknuðu um nóttina. Og það eina sem ég hafði áhyggjur af það var að mamma myndi tilkera skólastjörnum og ég myndi ekki mæti í þetta próf. Þær bjuggu í Keflavík og Reykjavík á meðan gósi stóð en stálust heim til eiga um páskana að fóreldrum sínum fórspurðum. Tóku þátt í björgunar að gerðum og börðu gósið augum. Og við munum eftir okkur liggjandi svona og svolti drunur og svo hann drunur það og svo bara horfa á gósi. Emma sneri aftur heim með fjölskyldunni sinni skömmu eftir góslok. Fjölskylda Vigdísar flutti ekki aftur til eiga en hún vildi heim. Og þá tilkynnti ég bara mömmu að ég væri að fara heim. Þannig ég fór bara einn heim 15 ára gömul í ágúst. Og enginn með þér? Nei. Hlýtur að vera hluti að svona sjálfsmynd eigamanna í dag og sálu þeirra að þetta gerðist? Já, auðvitað. Þetta er náttúrulega þeir eigamanna sem að, að sko upplifði þetta. Núna svolítið er ég búin að pæla í þessu. Svolítið djúft. Við þessi tímamót? Já, þessi tímamót finnst mér. Og það kemur oft þegar 10 ári, 20, 30, 40 ári, þá svona samanst fjölskyldi svolítið og voru rífa þetta upp. Og hvaða tilfinningar eru það sem koma þá þegar að hugsa svona? Svona bara eila Já, svolítið söknur. Já, og það er heilmikil dagskrá hérna í Vestmanneigum til þess að minnast þessara atbyrða og það eru tíundi bekkingar í grunnskólanum í Vestmanneigum sem að ríða á vaðið einmitt klukkan hálf tvö í nótt um það leiti sem að gósið hófst og hérna er Alexandra Rós Viktorsdóttir Hvað er það sem þið eru að fara að gera klukkan hálf tvö í nótt? Við erum sérst að fara að mæta og lesa sérst texta og viðtöl og fréttir sem voru sérst fyrst fluttar í ríkisútvarpinu þegar gósið hófst Og hvað verðið þið lengi að þessu? Við sér að spyrja um klukkan hálf tvö í nótt og sænasti teksti hefst klukkan hálf níu um kvöldi. Hvernig er tilfinningin að lesa þessa teksta? Bara mjög gaman að upplifa þess inn í þetta og bara sjá svolítið hvernig þetta var og svona. Þetta verður raunverulegra? Já, akkurat. Og þá má alveg nefna það að krakkarnir verða vist að lesa í alla nótt og allan morgundaginn og það verður hægt að fylgjast með þessu í streyma á vestmanneginn.is en við ætlum að reyna að fá fórsmekkin af þessum upplestri hér í útsendingunni og það eru Sigur Jón Geirsson og Emilja Ósk sem ætla að lesa fyrir okkur og ég ætla bara að gefa ykkur orðið, krakkar. Þetta er út af þér, nagu um daginn. Eru þú þarna ennþá vélar hjá ykkur ykkurar? Já, já, það er mikil traffur kenna ennþá. Og það er fært ennþá? 
Já, það er fært ennþá, það er austanátt hérna, 25-30 hnútar og það er svona 5-6 vinstig. En er ekki mikið grót á flugbreytinu? Já, það er ennþá að brauta ennþónum austan til, en þá hafa sprungurna ekki nátt. Og frá Vestmannaugum höldum við til Patreksfjörðar, en Patreksfjörðingar minnast þess í dag að 40 ár eru síðan krapaflóð fjallu á bæinn. Fjóri létust í flóðunum og hluti bæjarinn skjör yfirlaðist. Þann 22. janúar fjallu mikir snjó og aurflóð á Vestfjörðum þar stæsta á Patreksfjörði. Í því flóði létust fjórir bæjarbúar þegar skriðan hreið með sér í búðarhús. Íbúðar og Patreksfjörði voru að búa sig á þorrablót þennan laugardag þegar óskupend undu yfir upp og klukkan hálf fjögur. Flóðum voru tvö og nokkurum mínútum eftir að fyrra flóði fjall var fjöldi fólks komin á flóðarsvæði til aðstóðar. Mikil eyðileikin blasti við auk þess sem að þið fyrstu var óttastannari 30 mannsværi saknað. Þar á mörg börn sem höfðu verið að leiki farvegið flóðsins skömmu áður en það fjall. Tæpum tveimur klukkustundum síðar fjall annar flóð sem einni olli miklu tjóni. Nánast allur bærinn var að lokum rýmdur að vótta við að fleiri flóð myndu falla. Um 500 mann skistu í tveimur fjöldahjálpastöðum um nóttina og í heimahúsum sem talin voru örugg. 19 hús skemmdust í flóðunum. Við látum að ná þessu hopni hérna börnu og lyfta svo upp veggnum. Hérna er ekki sko það, baðið var hérna. Já, já. Það er ekki þjömætt hérna inni. Tugi björgunar fólks á nærleikjandi byggðarlögum og reykjavík unnu dögum saman ásamt heimafólki við að hreinsa til eftir flóðin, gera göturfærar og útvega þeim húsnaði til bráðabyrða sem mistu heimili sín. Og þessir atburðir hér á Patrisverði fyrir 40 árum síðan eru íbúðum hér að sjálfsögðu enn í fersku minni. Þetta er áhrið á allt samfélagið, íbúar mistu ástvinni og það var mikið egnatjón. Tveir Patrisfyrðingar sögðu okkur sína upplifun að þessum viðburðum hér fyrir í dag. Svo leiti ég á klökkuna, stendi við hliðin á húsinu og horfði á klökkuna og hérna með kortur í fjör sé ykkur vegg koma niður, sagt hvað það var, hljópar inn í hús, reyf konunum sem að var inn í eldhúsi og svo gerist þetta bara svona eins og bara sprengja. Bóm og það er allt fullt. Og að sjálfsögðu mikið áfall fyrir fjölsýtuna? Já, jú, annars hérna eins og þetta var náttúrulega. Við fórum bara, ég var að vinna sem björgusnemar og konan var að vinna upp á sjúkrósi og hún fer bara í það og ég vil að bjarga hérna fólki sem að var hérna við útjúsi og mér var eitt maður og dró hann upp hús kaflinu þar og hljóp svo niður í fjörði, ég er eitthvað upp að hjálp. Og þá er manneskja út í sjó sé hendið náunni og ljóp út í sjó og óð svona upp undir miðjan mitti og var akkurat að var akkurat að síga niður svona í sjóinn og þeir næðin upp og hún segir bara að mér að dreyma, mér að dreyma En síðan gerist það að það kemur annar flóð? Já, þá vorum við að keira fólkinu hérna af stekkunum og neðan af vatneri upp í fjörlisimili og þá voru bara bílaröðin hérna inn eftir að ferja fólkinn í fjölda hjálparstöð og við vorum svona komnir vel á stað með það sko og svo snúum við, fórum við neðri eftir aftur og svo þegar við komum með næsta hóp til baka þá var alveg orðið slétt fullt í við fyrir ofan sláturhúsið, skaflinn og þá bara stóðu menn að eiginlega bara að vissa ekki á hvað var um að vera eiginlega. Í dag var hér í bænum veglegt dagskrá til að minnast þeirra sem fórust í þessum krapaflóðum. Fyrstar haldi minningastund í Patreksfjarða kirkju þar sem tónlistafólki þannar svæðinu kom fram meðal annars. Þá var áhrifurík og fallegstund við minnisvarða um hinna látnum, lagðu blónsvegur og kveikt á kertum. Síðan var minningaratum í félagsheimilinu þar sem fórseti Íslands ætlaði að vera viðstaddur en hann er hins vegar um borði varskipi sem hann fekk far með og ætlaði að flytja hann hingað og hann lendi í björgunir aðgerðum úti fyrir Vestjörðum. En hér hjá mér er Þórdís Sigurðardóttir, bæjastjóri hér í Vestubyggð. Þórdís, hversu mikilvægt hefur það verið fyrir heimmenn hér að geta samennast núna þessum degi? Það er bara gríðalega mikilvægt. En það á þessum atbreið fyrir 40 árum þá var mjög mikil samkend og samhugur sem að einkendi fólkið hér sem að bjóðirna. 
og það er gott að hitta svona aftur en það var vel tekið þátt í atbyrðinum mm. og þetta er líka gott fyrir þá sem eru aðflutir og þá sem voru kannski ekki fættir á þessum tíma að fræðast og fá svona, svona upplýsingar um viðbyrðin sem áttu sér stað og hafði mikil áhrif á líf fólks. Mm. Það voru lengi fá tækifæri til að vinna úr svona áföllum og, og sorg. Mm, já, á þessum tíma var ekki til eitthvað sem hét áfalla hjálp eða áfalla streitur öskun og það hefur kannski bara sem betur verið breyst aðeins tímanir. E, þá var meira verið að bera harmin í hljóði og berjast bara áfram á hnefanum e, og ég held að þetta sé bara svona ákveðin tækifæri til þess að taka aðeins á því og byrja að ræða um þetta. Það er bara mikilvægt til þess að segrast á sorginni og erfileikunum að ræða um þetta. En, en sem betur fyrir þá hérna, er, er þetta öðrisi í dag heldur með þessum tíma. Mm. Þórdís, takk hérna fyrir þetta. Já, fólk minnist ímissa hluta um, um allt land og við þökkum fyrir að segjum þetta gott hérna frá Patrisfyrði. Takk fyrir það, Ágúst Ólafsson. En þessi fréttatími hefur að mestu fjallað um náttúru og veður og við skulum einmitt líta til veðurs næstu daga. E Það verður vestan og suðvestan 15 til 23 metra á sekundu en dregur úr vindi og léttir til í kvöld og í nótt, suðvestan 5 til 13, norðan til á morgun. En hægur breytilega átt sunna til, víða bjartviðri, hiti um og undir frostmarki, Sigur Jónsson veðurfræðingur, hann fyrir nánar yfir veðurhorfurnar á loknum íþróttafréttum. En það er ekkert eftir af þessum fréttatíma nema að rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Samgöngur á landi og lofti röskuðust í átakaveðri á suðvesturhorni landsins í dag. Flugfartiðar í Keflavík sáttu fastir tímunum saman út í flugvel þar sem ekki var hægt að hleypa þeim frá borði. Lauruglæði Los Angeles í Kaliforníu leitar enn að byssumanni sem myrti tíu manns og særði aðra tíu í skotarás á næturklubi í bænum Monterey Park nálagt miðborg Los Angeles í gerkund. Hálvöld er liðin frá stærstu mannflutningum Íslandssögunar þegar eldgós hófst í heimaði um miðjan ótt. Yfir 5000 vestmanneyingar voru fluttir frá inni á örfáum klukkustundum. Við rifjuðum atburðin upp í fréttatímanum. Á Patreksfyrði er þess minnst að 40 ár eru liðin frá því að krapa flóðfjallu á bæinn og kostuðu fjóra lífið. Mildi þykir að ekki fór verð því skömmu áður hafði fjöldi barna verið að leik í farvegi flóðsins. Og þrátt fyrir skildusigur á Brasiliju er verkefni íslenska landsliðsins á heimsmestaramótun í handbolta lokið og þetta er að segja að niðurstaðan sé talsvert frá þeim væntingum sem gerðar voru. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpi klukkur tíu í kvöld og vefurinn Rúpundurís, hann er uppfærður allan sólarsingin. Með þessu fréttatíma er lokið, við þökkum ykkur samfélgina um helgina, verið sæl. Á rúf í kvöld. Er ást er heimildamyndum Helenu Jónsdóttur kvíkmyndaleikstjóra og Þorvald Þorsteinsson skáld og myndlist.